இது வந்துட்டு முதல்ல கான்செப்ட் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் எனர்ஜி சக்தியோட ஒரு அம்சம் என்னென்னா அதுக்கு எது ஈஸியான பாதையோ அதை தேர்ந்தெடுத்து அது ஓடிடும் இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் தண்ணி மேலேருந்து ஊற்றினாலும் எந்த பக்கம் தாழ்ந்த நிலையோ அதுக்கு ஈஸியான பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அது ஓடும் கரண்ட்டும் அப்படி தான் கண்டக்டர் இருக்கும்போது அது ஓடும் அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு சுவிட்சில் ஈர கையை வைக்கக்கூடாதுன்றது ஏன்னா வாட்டர் இஸ் ஈஸி கண்டக்டர் கையை வைக்கும்போது அது சீக்கிரமாக பூமிக்கு பாயறதுக்கு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆனதும் மித்த ஒயரில் அது பாயாமல் நம்ம மேலே பாயும் இது தான் இந்த சக்திக்கும் பொருந்தும் ஐ மீன் இது எல்லா சக்திக்கும் பொருந்தது இப்போ இந்த சக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்குன்னா இது ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஒரு பக்கமாகவே வெளியேறதுக்கு ட்ரெயின் ஆயிருக்கு இது வந்துட்டு த்ரூ செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸாக இருக்கலாம் மேஸ்டர் பேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை எனி அதர் ரீசன்ஸ் இதுக்கு ட்ரெயின் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக இதுக்கு பண்ண பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அவென்யூ இருக்குது பயாலஜிக்கலி இந்த வழியாக சக்தி வெளில போகிறதுக்கு இயற்கை வந்துட்டு ஒரு கண்டக்ஷன் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இது மட்டும் கண்டக்ஷன் இல்லை வேறு பல செயல்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த பக்கமே எல்லாரும் வந்துட்டு சக்தியை விட்டு விட்டு இந்த பக்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது இந்த சக்திக்கு ஈஸியாக இருக்குது போ அந்த இடத்துல போக ஒரு இடத்துல வந்துட்டு தண்ணி ரொம்ப நாள் போக 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 ஒரு ஆறு வந்துட்டு எப்படி விரிவடையுதோ அந்த மாதிரி இப்போ சக்தி இங்கே வேகமாக போகிறதுக்கு உங்களுக்கு விரிவடைஞ்சிருக்கு இப்போ டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுறது என்னென்னா நம்ம இந்த பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு டேமை கட்டி நிறுத்திட்டு இந்த ச இந்த எனர்ஜியை நம்ம வேறு பக்கம் அனுப்புகிறோம் இதுக்கு வந்துட்டு சில ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அது பற்றாது இந்த சக்திக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கண்டிப்பாக தேவை அது ஒரு கோல் ஆர் க்ரியேட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் ஹையஸ்ட்டு ஃபார்மில் இந்த சக்தியை நீங்கள் விரையம் பண்ணணும்னா ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கணும் ஆரம்பத்தில் சும்மா இருக்கல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணால் மனம் வந்துட்டு அலை பாய்ந்துட்டே தான் இருக்கும் அது ஒரு லேட்டர் லெவலில் சும்மா இருக்கிறதுன்றது வந்துட்டு முயற்சி பண்ணி வர்ற விஷயம் கிடையாது அது தானாகவே நிகழும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு க்ரியேட்டிவான விஷயத்து மேலே நீங்கள் யோசித்து அதை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் தினம் நீங்கள் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் செய்யவே இல்லை செய்யவே போகிறதும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது உங்கள் உடம்புக்கே வந்துட்டு புதுசாக இருக்கும் உங்கள் மூளைக்கும் புதுசாக இருக்கும் அந்த இடத்துல சக்தி வந்துட்டு புதுசாக பாஞ்சு தான் ஆகணும் டிரான்ஸ்மியூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு உதாரணம்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சமைக்கவே தெரியாதுன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கேட்டு போய் ஒரு தோசை சொல்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒன்று தான் நீங்கள் சின்ன விஷயம் அதை நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை நான் வந்துட்டு தினம் நான் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நான் அதை போய் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்போ புதுசாக உங்களுக்கு இதை வந்துட்டு உடனே எக்ஸ்டென்சிவாக போய் வந்துட்டு நான் ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாங்கி மியூசிக் படிக்க போகிறேன் அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கிற விஷயம் கிடையாது நிறைய பேர் அதெல்லாம் ஆரம்பித்து விட்டுருவாங்க நான் சொல்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்த புதுசாக செய்யணும் இன்னும் நிறையா பேர் வந்துட்டு வீடை வந்துட்டு வீடையும் ரூமையும் குப்பலாக தான் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சின்ன முயற்சி எடுங்க இன்னிலேருந்து நான் வந்துட்டு ரூமை சுத்தமாக தான் வச்சுருப்பேன் என் வீடு சுத்தமாக தான் இருக்கும் இன்னிலேருந்து நான் ட்ரெஸ் பண்ணேன்னா நான் நீட்டாக தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சின்ன விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்துட்டு புதுசாக இருக்கணும் நான் காலையில் இனிமேல் நான் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருவேன் எஸ் இப்போது இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக ஏதாவது ஒன்று செய்யும்போது உடம்புக்கும் மூளைக்கும் வர இன்புட்ஸ் மாறுறதுனால இது என்னன்னே அதுக்கு புரியாது என்ன இது வேறு மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு உடனே அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடலும் மனதும் வந்துட்டு அதை மாற்றிக்கிறதுக்கு பிரயத்தனப்படும் இந்த கண்டெக்ஸ்டில் இந்த எனர்ஜி வந்துட்டு போகிறதுனால நியூ பேட்டர்ன்ஸ் வந்துட்டு உருவாகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே டு டிரான்ஸ்மியூட் இந்த டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு பயங்கரமான லேர்னிங் கோவை வந்துட்டு கொடுத்து விட்றோம் எதை வேணாலும் கற்றுக்கலாம் எதை வேணாலும் படிக்கலாம் நான் வந்துட்டு இது ஏன் இந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் பெரிய மாற்றத்தையே கொண்டு வரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு 
நான் ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தது இன் எனி சுச்சுவேஷன் நான் முதுகை கூணவே மாட்டேன் நான் நின்றுனாலும் நிமிந்து தான் நிற்பேன் நான் உட்காந்துருந்தனாலும் நிமிந்து தான் வெர்டிக்கலாக தான் நான் உட்காருவேன் இதுக்கு ரீசன் நிறையா சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் இருக்குது நான் படித்து அது நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணது ஆரம்பத்துலாம் ரொம்ப கழுப்பாக இருக்கும் ஏதோ முயற்சி பண்ணி நான் வந்துட்டு செங்குத்தாக வந்துட்டு முதுகை வைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நான் அதுக்கெலாம் முயற்சியே பண்ணுறதில்ல ஐ நேச்சுரலி ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரைட் இந்த விஷயத்த கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த ஒரு இந்த ஒரு சின்ன மாற்றத்தை பண்ணும்போதும் அந் இது வந்துட்டு உடலில் ஒரு மாற்றத்தை கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த சக்தி எங்கேயாவது போய் ஆகும் நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமல் நான் கன்சர்வ் மட்டும் பண்ணுறேன் நான் தியானம் பண்ணுறேன் பட் மித்த நேரங்கள்லலாம் என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே மாற போகிறது இல்லை அப்படின்னாலாம் ட்ரான்ஸ்மியூட்டேஷன் இருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு எதுவும் பெருசாக இருக்காது இது வந்துட்டு டேரெக்டாக ட்ரான்ஸ்மியூட்டேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு இன்டேரெக்டாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்னே நிமிந்து நிற்கிறது அப்படின்றதுனால எந்த ட்ரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆனச்சுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி டேரெக்டாக எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி நேச்சுரலாக நிமிந்து ஒருத்தவன் நிற்கிறான்றது அதே வந்துட்டு அவன் யூனிக்காக தான் இருப்பான் அம் அது அந்த கண்டெக்ஸ்டில் வரும்போது இதனால் ஒரு தைரியமான ஒரு மனப்பான்மையும் எல்லாமே வரும் ஏன்னா இந்த டேரக்ஷனை நோக்கி சக்தி சின்னதாக செலுத்தப்பட்டு அந்த பக்கம் திரும்ப திரும்ப சக்தி ஓடி இப்போ ஓரளவு அந்த இடத்துல சக்தி வந்துட்டு நிலை பெற்றிருக்கு இதே ஒரு நாலு வருஷமாக நான் வந்துட்டு ஒரு இசை கருவியோ இல்லை ஒரு பியானோ எடுத்துக்குவோம் அதையே நான் வாசிட்டு இருந்தேன்னா இன்னும் ஒரு பெரிய பிளா பியானோ பிளேயர் அளவுக்கு ஆகியிருக்கலாம் இந்த இது நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அவுட்லெட் இருக்கணும் இந்த அவுட்லெட் ஆரம்பத்தில் இருந்தால் இந்த மித்த மாதிரி சிந்தனைகளுக்கெலாம் போகவே போகாது நீ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த சிந்தனைகள்லாம் நம்ம ஃபைட் பண்ணி தவறுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறீங்கனோ இந்த ஏஜஸ் எல்லாம் ஃபைட் பண்ணக்கூடாது அதை வந்துட்டு சப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அந்த சப்ரஸ் பண்ணுற எந்த விஷயமுமே என்றைக்காவது ஒரு நாள் வெளில வெடிச்சு தான் வரும் இதை வந்துட்டு நைஸாக இன்னொரு பக்கத்தை நம்ம டேரக்ட் பண்ணி விடுறது தான் அது அங்கே இருக்குது ஆனால் அதை பார்க்குற அளவுக்குலாம் எனக்கு நீங்கள் நேரம் இல்லை நான் வந்துட்டு என் கவனத்தெல்லாம் நான் வேறு எங்கேயோ திசை திருப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு விட்டால் அதுவே கொஞ்சம் நாளில் வந்துட்டு போய்டும் இல்லை நான் நிறைய பேர் வந்துட்டு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் பொர்னோகிராஃபிலாம் விட்டுட்டேன் மேஸ்டர்பேஷன்லாம் விட்டுட்டேன் பெண் சிந்தனைகள்லாம் எனக்கு கிடையாதும்பாங்க பட் இன்னும் அவங்களும் சில பேர் வந்துட்டு பெண் சிந்தனையில் தான் இருப்பாங்க அது எப்படின்னா இது காமமாக தான் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை வேறவா கூட இருக்கலாம் அவள் ஏன் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா அவள் என்னை இப்படி ஏமாத்திட்டாளே அவள் மட்டும் எனக்கு கிடச்சிருந்தானா இப்படி ஆயிருக்குமே இப்படி யோசிக்கிறதும் நேரமும் சக்தி விரயமும் தான் அதுக்கெலாம் நேரமே இல்லை யூ ஹாவ் எ ஹியூமன் பாடி ஒரு ஹியூமன் பாடி இருக்கிறது எவ்வளோ ப்ரெஷியஸ்ன்னு உணர்ந்தீங்கன்னா இந்த எந்த விஷயத்துக்கும் நேரம் போகவே நீங்கள் விட மாட்டீங்க அது அதாவது அது அக்கறாகி நீங்கள் தடுக்கணுன்னா அவசியம் இல்லை அந்த பக்கமே உங்களுக்கு செலுத்துறதுக்கு நேரமோ காலமோ இருக்காது சரி அப்போ இதனால் என்ன தான் பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு ஆரம்பத்தில் எனர்ஜி விஷயத்துக்கு நான் சொல்லிட்டேன் பெனிஃபிட்ஸுக்கு வரும் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் கேட்டாலே நிறையா பேர் வந்துட்டு குதூகலம் ஆயிடுவாங்க சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் தலைவன் ஆகிடலாம் ப்ரைமரிலி இந்த நோ ஃபேப் ஃபாரம்ஸ்லாம் ஃபீமேல் அட்ராக்ஷன் பெண்கள் வந்துட்டு பயங்கரமாக கவரப்படுகிறார்கள் அப்படின்லாம் சுற்றிகிட்டு இருப்பானுங்க பட் லுக் அட் இட் இது எல்லாமே நடக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லாமே நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி அண்ட் இட் நேச்சுரலி வில் ஹேப்பன் ஏன்னா அது இயற்கையோட விதி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சுனாலே ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஒரு லீடருக்கு வந்துட்டு ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டின்றது ரொம்ப முக்கியமாக தேவை அது இல்லைனா ஒருத்தவன் லீடராகவே இருக்க முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற சமுதாயத்தில் ஆயிரத்தில் ஒருத்தவனுக்கு அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி இருக்கிறதே கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் ஓரளவு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறீங்கனாலே ட்ரமெண்டஸாக ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங் ஃபேக்டர் வந்துடும் ஸோ யூ வில் பி அ லீடர் பட் இதெல்லாம் பெனிஃபிட்டே கிடையாது என்ன கேட்டால் த ரியல் பெனிஃபிட் என்னென்னா உங்களுக்கு எது மேலேயும் தேவை இல்லாமல் போயிடும் ஒரு 
ஒரு லெவலுக்கு மேலே உங்கள் வாழ்க்கையே ஒரு தியானம் மாதிரி ஆகிடும் எதை பற்றியுமே நீங்கள் யோசிக்க மாட்டீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் ஏதோ பெருசு பெருசாக பதறுவாங்க பெருசு பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சின்ன விஷயமாக தெரியும் இந்த போர் அடிக்கிறது இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் தேடுறது இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இது எப்படி ஆகிடும்னா இதுக்கு எக்ஸாக்டாக நான் சொல்கிறேன்னே உங்களுக்கு இப்போ மூக்கில் ஒரு சின்னதாக ஒரு உறுத்தலோ இல்லை அரிக்கிற மாதிரி ஒரு ச சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதை ஒரு நேராக போய் ஒரு நகத்தை எடுத்து இப்படி சொரிஞ்சு விட்டுருவீங்க அவ்வளோதான் இதை பற்றி என்றைக்காவது யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கீங்களா இல்லை இதை பற்றி என்றைக்காவது ஒரி பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கீங்களா அது ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒரு நிகழ்வு அது நடக்கும்போது அது நடந்ததுன்னா நான் போய் சுரிஞ்சிக்கிறேன்னு நீங்கள் வந்துட்டு அதை பற்றிலாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது இல்லை அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணிக்கிறதுலாம் கிடையாது இல்லை ஐயோ இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு மூக்கு அரிச்சுதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் நம்ம எதுவும் ஒரி பண்ணுறது இல்லை இந்த லெவலுக்கு எல்லாமே மாறிடும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு பெரிய நஷ்டமாகுது நீங்கள் நடு ரோட்டுக்கு நீங்கள் வரீங்கன்னா கூட அதை பார்த்து உங்களுக்கு பயமே இருக்காது ஒரு ஒரு நேச்சுரலான ஒரு காம் ஸ்டேட் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு லாட்ரி அடிக்குது ஒரு பத்து கோடி ரூபா அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து விழுதுனாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது உங்களுக்கு இந்த சைடும் எமோஷ்னலி போ ஒரு அசைவு இருக்காது அந்த சைடும் எந்த அசைவும் இருக்காது ஒரு நடுவான நிலைமையில் வந்துட்டு இதை நிறுத்திடும் இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ரீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பெனிஃபிட்னு சொன்னீங்கல்ல இந்த எதிர்பார்த்தது லீடர்ஷிப் ஃபினான்ஷியல் வெல்த் ஃபீமேல் அட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு பொருட்டாகவே இருக்காது யோசிச்சு பாருங்க இப்போ வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஒரு பத்து கோடி ரூபா கொடுத்தா உனக்கு பேர் ஆனந்தம் வரும்ன்ற நிலை இருந்தால் பத்து கோடி ரூபா அவங்ககிட்ட இருந்து பிடுங்கினா ஒரு பெரும் துக்கமும் வரும் இது இருந்தால் அதுவும் இருந்து தான் ஆகணும் ஆனால் இது ரெண்டுத்தையுமே அது இல்லாமல் போ போக்கும்போது எது மேலேயுமே ஒரு பற்று இருக்காது ஸோ ஃபீமேல் அட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை பார்த்துட்டு ஒரு சாதாரணமாக சிரிச்சுட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஓ ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால நான் அதில் அது அது மேலே நான் போய் ஒரு ஆக்ட் பண்ணணும் செயல்படுத்தணும்லாம் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா அவங்க சிந்தனை எதா எது எது மேலேயாவது இருக்கும் இன்றைக்கி காலையில் நான் வந்துட்டு ஒரு டிசைனை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த டிசைன் என் மூளையில் போய் அதை நான் இன்னும் பேப்பரில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் அதை அதை ஆழ்ந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கையில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் போயிடுச்சு பட் ஒரு ஃபினாமினல் டிசைனை நான் வந்துட்டு ஒரு பேப்பருக்கு கொண்டு வரேன் இதை நான் இப்போ சப்மிட் பண்ணும்போது இவன் என்ன சொல்லுவானுங்கன்னா இது ஏதோ நான் வந்துட்டு நாலஞ்சு மாதம் ஒர்க் பண்ண டிசைன்னு சொல்லுவானுங்க பட் ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு பெருமையான விஷயம் இல்லை என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த நாலு மணி நேரம் என்னோடய முழு கவனம் அதில் மட்டும்தான் இருந்தது வேறு எதுவுமே என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை எனக்கு பசிச்சுதா இல்லை எல்லாம் நடந்திருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியல யாராவது ஃபோன் கூட பண்ணியிருக்கலாம் எனி சார்ட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் வேற ஏதாவது எண்ணம் கூட உதிச்சிருக்கலாம் நாலு மணி நேரம் ஒருத்தவனால் ஒரு வேலையை மட்டும் தொடர்ந்து செய்ய முடிகிற எபிலிட்டி மட்டும் இருந்ததுன்னா அவனால் என்ன செய்ய முடியும்னு வச்சுங்க நாலு மாதம் எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறவங்க இல்லை டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களும் ஆக்சுவலாக நாலு மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்றைக்கி ஏடிஹெச்டி அட்டென்ஷன் டிஸ் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி டிஸார்டர்லாம் இன்றைக்கி யூஎஸ்லலாம் ரொம்ப அதிகம் யாராலையும் அட்டென்ஷன் கொடுக்கவே முடியல இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் பத்தேட்டிக் ஸோ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இது எல்லாமே வந்துடும் அப்படி நீங்கள் ஒரு நிலையில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது யாரோ ஒரு பெண் வந்து பேசினாலோ இல்லை அவங்க அட்ராக்டே ஆனாலும் உங்களுக்கு அது ஒரு பொருட்டாகவே இருக்காது உங்களுக்கு என்ன சிந்தனை ஓடிக்கிட்டுருக்கோ அதுதான் ஓடிக்கிட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த எனக்கு வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு பிடிச்ச வேலைனா நான் என்னோடய சக்தியை நான் அந்த பக்கம் நான் கொஞ்சம் நகர்த்திருக்கேன் இது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சக்தியோட பிரவாகம் அந்த சைடு இருக்கிறதுனால அங்கே இன்னும் அது அதிகமாக ஓட ஆரம்பிக்குது அதை இன்னும் ஓடி ஓடி பார்க்குது அது அங்கே இன்னும் புதிய செல்கள்லாம் உருவாகும் மூளையில் இது வேறு மாதிரி ஒரு புதிய க்ரியேஷன்லாம் கொண்டு வரும் 
இது சிம்பிள் மேட்ரு தான் ஒரே சக்தி தான் இது வெளில போனுச்சுன்னா இன்னொரு ஒரு உயிரை கிரே இன்னொரு ஒரு குழந்தைய வந்துட்டு இது உருவாக்கும் உள்ளே இருந்ததுன்னா ஒரு புதிய சிந்தனையோ ஒரு புதிய விஷயத்தோ உருவாக்கும் இதை நீங்கள் வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் டசன்ட் ஸ்டாப் அட் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன் வந்துட்டு எதுக்குன்னா இந்த ட்ரையல் ஓடுற மாதிரி தான் வந்துட்டு மெடிடேஷன் நீங்கள் நாள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் இருக்கணும் நாள் ஃபுல்லாக மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் மாதிரி வச்சுக்கிறது தான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணுன்னா இந்த கார் ஓட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை பிளேன் ஓட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ சிமுலேட்டரையோ இல்லை வந்துட்டு சேஃபான ஒரு ரோட்லேயோ போய் வந்துட்டு ஓட்டி பழகிக்குவாங்க அந்த ரோட்டில் டிராஃபிக்கோ இல்லை ட்ராக்கோ இதுவாக இருக்காது அந்த கற்றுக்கிறதுக்காகவே ஒரு மைதானம் இருக்கும் அங்கே எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் எந்த தடைகளும் இல்லாமல் வண்டியவோ எல்லாத்தையும் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கலையை வந்துட்டு ரோட்டுக்கு கொண்டு போயிடலாம் அங்கே ரோட்டில் வந்துட்டு ரியல் டேஞ்சர் இருக்கும் மெடிடேஷன் அப்படி தான் எந்த சத்தமும் இல்லாமல் அமைதியாக யாருமே டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஆரம்பத்தில் ட்ரைனிங் எடுக்கிறது மட்டுந்தான் ஒரு ரூமில் நம்ம உட்காந்து பண்ணுறது அந்த ஸ்கில்ல ரோட்டுக்கு நம்ம இங்கே கொண்டு போகிற மாதிரி டெய்லி சுச்சுவேஷனில் கொண்டு வரணும் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது கான்சன்ட்ரேஷன் திரும்ப திரும்ப இங்கே வரணும் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நடக்கணும் இது ஏன் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் சொல்கிறேன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து உங்களுக்கு விழிப்பு நிலைக்கும் தூக்க நிலைக்குமே வித்தியாசம் தெரியாமல் போய்டும் நீங்கள் கனவுலேயுமே வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க அதோட ஃபுல் அவேர்னஸ் வந்துடும் இது அது எப்படின்னா இன் ஓகே நான் இவ்வளோ நேரம் கனவில் இருந்துட்டேன் சரி நான் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சுட்டு வேலையை பார்க்கலாம் இல்லை நான் வந்துட்டு சீக்கிரமாக தூங்கிட்டு ரொம்ப நேரம் கனவில் இருந்துக்கலாம் நீங்கள் எதை வேணாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் டிசைட் பண்ணிக்கிற லெவல் வந்துடும் மூணாவது ஒரு பெனிஃபிட் நான் ரொம்ப பர்சனலாக அனுபவிக்கிறது என்னென்னா ஒரு வகையான சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த சந்தோஷம் வந்துட்டு எங்கேருந்து வருதுன்னா நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த பெரிய பணமோ ஃபீமேல் அட்ராக்ஷனோ அங்கேருந்துலாம் வராது இது ஒரு வேறு விதமான சர்ப்ரைஸ் சந்தோஷம் இது எல்லாருமே பட்டிருப்போம் ஒரு சின்ன பிள்ளையில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இருந்தால் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஏரோப்ளைன் பறக்கிறத பார்த்தது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் பிரம்மாண்டமாக வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயின் வருது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தது இப்போ மிரண்டு பேர் போகல ஃபஸ்ட்டு டைம் இல்லை சினிமா தேட்டருக்கு போய் வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு படம் பார்க்குறது அந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்துட்டு இன்டர்நெட்டில் போய் வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேலை பார்த்தது இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம்ஸ்லலாம் ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருந்து அந்த க்யூரியாசிட்டியிலேருந்து ஏதோ ஒன்றை பார்க்கும்போது ஒரு வியப்பும் பிரமிப்பும் வருது இல்லை அது சர்வசாதாரணமாக எல்லா விஷயத்துலையும் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சின்ன இலையை பார்த்தா கூட இது என்ன இது எப்படி இது இப்படி உருவாகியிருக்கு இது ஏன் வந்துட்டு இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்துக்கும் பொருந்தி போகுது இந்த இன்ஜினியரிங் எப்படி நடந்திருக்கு இந்த உலகத்தில் அப்படின்ற வியப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த க்ரியேட்டிவ் பொட்டன்ஷியலையும் க்ரியேட்டிவ் பவரை பார்த்தே நீங்கள் மிரள ஆரம்பிச்சிடுவீங்க மித்த நேரத்துலலாம் இதெல்லாம் இந்த இயற்கை வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய விஷயமாகவே தெரிஞ்சிருக்காது நீங்கள் சர்வசாதாரணமாக போயிட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ எங்கே உட்காந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயமும் வியப் வியப்பளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வெளியில் இருக்கிற இயற்கையோட படைப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச விஷயமாகவே இருக்கட்டும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கரை பார்த்தா கூட ஒரு பொட்டி தான் இருக்குது இந்த பொட்டியிலேருந்து எப்படி சவுண்டு வருது எப்படி ஒருத்தவன் அதை யோசித்து கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வியப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் இது ஏன் எனக்கு தோணலை ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று கண்டுபிடிக்க எனக்கு தோண மாட்டேங்குதுன்னு கேள்வி வர ஆரம்பிக்கும் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் சிந்திச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு போர்லாம் அடிக்காது கவனம் ஒரு விஷயத்து மேலே இருக்கும் இந்த விஷயங்கள் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் வேறு விதமான நாலேஜை வந்துட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்துட்டு பேச்சுனாலேயோ இல்லை எழு ஒரு புத்தகத்துலேருந்து படித்து வரதுனாலேயோ வர நாலேஜ் கிடையாது இயற்கை வந்துட்டு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற நாலேஜ் இயற்கையோ நம்மளெல்லாம் வேறு இல்லை நம்மளே இயற்கை தான் நம்மளும் அந்த பூமியிலேருந்து தான் வந்திருக்கோம் அதோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தான் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே கனெக்டட் நமக்கு ஆக்சஸ் பண்ண தெரியல அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த ஆக்சஸ் பண்ணுற விஷயத்துக்கான பவரை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வெளியே தள்ளிகிட்டு இருக்கோம் புது நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருக்கும் இது திஸ் இஸ் ஒன் திங் செகண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆரம்பத்தில் டேஸ் கவுண்டிங் இதெல்லா
அது எதுக்கு அதுவே வந்துட்டு நான் இவ்வளோ நாள் இருந்துட்டேன் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ஈகோவோட ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எயிட்டி டேஸ் கிராஸ் பண்ண யாராக இங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு பேக் ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் நைன்ட்டி டேஸில் ஒரு விஷயம் நைன்ட்டி டூ டேஸில் ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதாவது நைன்ட்டி டூ டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தால் பார்னோகிராஃபி மேலேயோ இல்லை மித்த விஷயத்து மேலேயோ இருக்கிற இது போயிருக்கும் யூ வில் பி ஆல்ரெடி இன் அ ஃப்ளாட் லைன் ஃப்ளாட் லைன் வந்து வந்து போகும் நிறையா அதில் வந்துட்டு ஃப்ளாட் லைன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் நூற்றி எண்பது நாள் ஆறு மாதம் தாண்டினவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு ஃப்ளாட் லைன்லாம் இருக்கக்கூடாது ஃப்ளாட் லைன் வரும் ஃப்ளாட் லைன் வந்துட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் வர்றதுக்கெலாம் நிறைய பேருக்கெலாம் வரும் அது ரிசர்ச் டேட்டாலாம் இருக்குது ஃப்ளாட் லைன் இனிமேல் வந்து வந்து போகும் இது எல்லாமே வந்துட்டு பிரெயின் ரீவயரிங் ப்ராசஸ் தான் பட் ஒன் எயிட்டி டேஸ் தாண்டினவங்க பை நவு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருக்கணும் இது வந்துட்டு கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத கவனிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை வந்துட்டு தடம் புரண்ட மாதிரி ஏதாவது மாறினத்துக்கு நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் விட்டதாக இருக்கலாம் புது வேலை வாய்ப்பு தேடி போனதாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு புது கலையை கற்றுக்கிட்டதாக இருக்கலாம் இல்லை சால்வே பண்ண முடியாத ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் உங்களை சுற்றி இருக்கிற சொசைட்டல் சர்க்கிள்லையும் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லையும் பெரிய ரெஸ்பெக்ட் ஏற்பட்டுருக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளே மாறி இருக்கலாம் இந்த லெவலில் எதுவுமே நடக்கலைன்னா உங்கள் எனர்ஜி நீங்கள் வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலை ஒழுங்காக கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது மட்டும் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் கிடையாது நீங்கள் கீழே பாதாளத்தில் விழுந்து விழுந்திருந்தீங்க அங்கேருந்து இப்போ எந்திரிச்சு நின்று இருக்கீங்க இன்னும் ஆனால் பாதாளத்தில் தான் இருக்கீங்க இப்போ எந்திரிச்சு நிற்கிறது இட்ஸ் ஃபீலிங் குட் அதனால் எனர்ஜி ஃபுல்லாக இருக்குது டிரான்ஸ்மியூட் ஆகிடுச்சுன்னு யூ கெனாட் இன்னும் டூ இட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ் தாண்டும் போது என் லைஃப் ஃபுல்லாக மாறி இருக்குன்னு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு த மார்க் ஆக்சுவலி இது ஆக்சுவல் மார்க் எங் இங்கே டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது ஆஃப்டர் நைன்த் மந்த் நைன்த் மந்த் இஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டேஸ் வச்சுக்குவோம் நைன்த் மந்த்லேருந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நான் சொல்கிற ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் வேர் நத்திங் உட் பட்ஜ் எது நடந்தாலும் என்னோட மனது வந்துட்டு ஒரே ஒரு நடு நடுவான நிலையில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்ற நிலையில் இருக்கிறது இந்த ஸ்டேஜ் வரலன்னா உங்கள் எனர்ஜி எங்கேயோ பிளாக் ஆகிருக்கு அந்த பிளாக் நீங்கள் எடுக்கணுன்னா தியானத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது எக்ஸ்டெண்ட்னா அதிக நேரம் தியானத்தில் இருக்கிறது இல்லை வாழ்வே தியானமாகிறது நம்பர் ஒன் ஏதாவது ஒரு க்ரியேட்டிவ் அவுட்லெட் எடுக்கிறது க்ரியேட்டிவ் அவுட்லெட் எடுக்காமல் நீங்கள் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எதோட ஃபைட் பண்ணுறீங்கன்றதை யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த இந்த படைப்போட கிரியேஷன் வந்துட்டு பெண் அதை வந்துட்டு அவ்வளோ என்னால் இவ்வளோ அழகாக ஒரு ஒரு விஷயத்த ஸ்தம் ஒரு ஒரு ஆனை ஸ்தம்பிக்கிற அளவுக்கு என்னால் ஒரு அழகை படைக்க முடியும் அப்படின்ற சோர்ஸ்லேருந்து வர்ற ஒரு க்ரியேட்டிவ் பவர் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த க்ரியேட் பண்ணாமல் அதுக்கு எனர்ஜி செலுத்தாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த க்ரியேட்டிவ் பவருக்கு அடிமையாக தான் இருந்தாகணும் அது இன்றைக்கி இல்லைனாலும் என்றைக்கா அதை வந்துடும் ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க கலையை வளர்த்துக்கிறது இதெல்லாம் அவங்கவுங்கள பொறுத்த ஒரு விஷயம் நான் எப்படி ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு ஆண்மகனுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் நான் அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு வளர்த்துக்கிட்டேன் என் தொழில் வேறு என்னவாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் வந்துட்டு பொதுவாக நான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு வந்துட்டு சரி மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் எல்லாத்துலேயும் நான் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னு நான் என்றைக்குமே நினைக்கல தெரியணும் ஓரளவு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இது வந்துட்டு உங்களை மோர் தென் அட்வான்ஸ்டு ப்ரொஃபஷ்னல் லெவலுக்கு இது கொண்டு போயிடும் ஒரு ஒரு ஃபேக்டர்லையும் வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஃபுட் வாஸ் நாட் க்ளீன் இது ஒழுங்காக எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகணும்னா க்ளீன் ஃபுட்டு க்ளீன் ஃபுட்னால் நம்ம தான் சமைச்சு சாப்பிட்ணும் ஸோ நேச்சுரலாக ஐ ஹேட் டு லேர்ன் குக்கிங் தென் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஐ செட் ஹா தென் ஒரு காரையும் பைக்கையும் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு மெக்கானிக் கூட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் தென் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கரோட கூட இருந்து பேசிக்காக
இது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு தென் ஐ இன்வெஸ்டட் இன் சம் டூல்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நான் வந்துட்டு இனிமேல் எலக்ட்ரிஷியனையோ ப்ளம்பரையோ இவங்களெல்லாம் நான் கூப்பிடணுன்னு அவசியமே கிடையாது எனக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒரு வைல்ட் லைஃப் சென்டரோடு நான் ஒர்க் பண்ணி வைல்டு அனிமல்ஸோடு எப்படி இவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்னு இதெல்லாம் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு ஒரு மனுஷனாக நான் வந்துட்டு ஒரு விலங்கு சந்திக்க சந்திக்கும் போது அதோட இன்டராக்ஷனுக்கும் எனக்கும் அதுக்கும் இருக்கிற இன்டராக்ஷன் எப்படி இருக்கணுன்றத நான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இது சும்மா நம்ம வீ நம்ம ஊரில் மட்டும் நம்ம வந்துட்டு பசு பார்க்குறோம் மாடு பார்க்குறோம் நாய் பார்க்குறோம் பூனை பார்க்குறோம் அதை தவிர நமக்கு வேறு வேறு பெரிய லெவலில் வைல்டு அனிமல்ஸோடலாம் தொடர்பு இருக்கானா கிடையாது இது ஒன்று அப்புறம் எந்தெந்த அனிமலோட எப்படி எப்படி இருக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளில் இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கு தெம்ப உருவாக்குறதுக்கு நான் தினமும் நடக்க பழகினேன் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு காட்டில் காட்டு பக்கமோ இந்த இயற்கை பக்கமோ நடக்க ஆரம்பிச்சிது இது எல்லாம் நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் மேன் வந்துட்டு ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல் இன்றைக்கி சோஷியல் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் எல்லாரும் வெஹிக்கல் வச்சுருக்கோம் நல்லா சேஃபாக வீட்டில் இருக்கும் இதெல்லாம் எல்லாமே டெம்பரரி தான் வென் ஷிட்ஸ் கோஸ் பேட் காட்டில் வாழ்கிறதுக்கும் நமக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு க ஒரு கலையாக நான் வந்துக்கிட்டு எனக்குள்ளே நான் ஏற்படுத்திக்கணும்னு நான் ஆரம்பிச்சிது இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும்னு நான் வந்துட்டு சொல்லலை ஆனால் இதெல்லாம் கற்றுக்கிற பிரயத்தனப்படும் போது நம்ம நாய்படாத பாடு போடுறோம்ல அந்த மாதிரிலாம் படும்போது இந்த மித்த அர்ஜஸோ மித்த விஷயத்தை யோசிக்கிறதுக்கோலாம் நேரமே இருக்காது அதுலேயே போயிடும் அப்போ நேச்சுரலாக உங்கள் எனர்ஜி உங்களுக்கு தெரியாமலே ட்ரான்ஸ்மியூட் ஆகும் 